크기가 맞지 않던 신발장 문짝은 다행히 설치를 마무리했다. 신발장 옆에는 거울을 달고 간단한 물건을 비치할 수 있는 행거를 걸어줄 건데 어떤 디자인을 선택해야 하나 고민하다? 테두리가 없는 600짜리 아치 거울을 달고 그 아래에 바로 같은 사이즈의 우드 행거를 설치하면 마치 세트인 것처럼 너무 잘 어울릴 것 같았는데 아 역시나 센스 지렸다. 이 제품은 선반형 행거라 간단한 물건을 놓거나 걸기에 너무 좋다. 아 그리고 중요한 거 설치하기 전에 신발장 문 활짝 열었을 때도 선반이 걸리지 않는지 꼭 체크할 것. 여기도 셀카 명당이네 아주. 못생긴 빌라뷰를 단숨에 분위기 깡패로 바꿔줄 쉬폰 커튼이 도착했다. 근데 다 달고 보니 커튼 길이가 살짝 길어서 바닥에 끌리는데 거슬리네. 똥개 올련 했다 치고 커튼핀을 다시 다 빼서 아래쪽으로 끼운 후 달아주었다. 드디어 미니바를 완성할 시간이다. 때로는 오류를 수정하는 것보다 시스템을 초기화하는 게더 빠른 법. 아주 어렵게 근처 싱크대 업체를 섭외했다. 문짝도 상판도 맞지 않는 이 애물단지는 갖다 버리고 마치 처음 만드는 것처럼 실측부터 다시 해서 새롭게 만들었다. 바 분위기를 내기 위해 선반 아래엔 간접 조명을 매립했고 상판은 관리가 쉬운 하이막스로 선택했다. 아우 이게 뭐라고 몇 달이 걸리니 자라움에서 주문한 예쁜 트레이가 도착해서 위스키와 잔들을 예쁘게 세팅했다 조명을 탁 켜주면 바로 이런 분위기 집에 있던 소품과 술들을 이렇게 저렇게 배치해 놓으니 호텔 객실 미니바가 부럽지 않다 장 안에는 간단한 군것질을 보관할 수 있는 미니 냉장고를 수납했다 그 맞은편 벽에는 원래 있던 포스터 액자를 걸어두었다 이 공간은 날이 좋으면 좋은 대로 비가 오면 오는 대로 티타임을 열기에 제격이다 소파를 없앤 메인 공간에 식탁을 둘 거라 어떤 식탁을 선택하느냐가 너무너무 중요한 일이었다. 그때 마침 피아바라는 가구 브랜드에서 협찬 제안이 들어왔는데 아니 이거 디자인으로 보나 크기로 보나 실용성으로 보나 바로 내가 찾던 그런 식탁이 아닌가 이건 놓치면 후회하겠다 싶어 냉큼 제안을 받아들였는데 그로부터 1년이 훌쩍 지나서야 영상을 올리게 됐다. 거의 1년 가까이 사용했기 때문에 제품 품질에 대해서는 정확히 말씀드릴 수 있는데 이거 진짜 물건이다. 세라믹도 다 똑같은 세라믹이 아니라던데 쓰면 쓸수록 마음에 드는 친구다. 불판에 고기 굽고 뜨거운 냄비 척척 올려도 스크래치는 커녕 언제나 처음 컨디션 그대로다. 피부에 닿는 촉감도 부드럽고 색감도 베이지 아이보리 톤이라 집안 분위기랑도 잘 맞아 엄마도 너무 마음에 들어 하신다. 집을 고친 이후 가족끼리 모이는 시간이 많아졌는데 그 중심엔 항상 오클렛 테이블이 있다는 거. 복 받으실 거예요 정말. 종종 내가 만든 커튼이나 쿠션에 대해 제작 방법을 궁금해하시는 분들이 계신데 마침 엄마네 집에도 제작 커튼과 방석이 필요해서 과정 전체를 보여드리려고 한다. 일단 동대문 종합시장으로 고고! 배가 고프니 일단 혼밥으로 배를 든든히 채우고 곧장 2층으로 가서 무작정 구경을 한다. 옷방문을 대체할 커튼으로는 비침이 없고 구김과 먼지가 적은 도톰한 벨벳 소재를 찾고 있는데 찾았다 요놈! 색감도 딱 원하던 연두빛이고 재질도 딱이다. 주소는 여기. 두 번째로 방석 원단을 찾으러 나섰는데 포실포실하면서 패턴이 귀여운 이 원단으로 골랐다. 홈드레싱보다는 주로 여성복에 쓰이는 원단이라는데 오히려 좋아. 동대문 종합시장 지하 1층엔 스웨집들이 모여있는데 쿠션, 커튼, 이불, 앞치마 등의 홈패션 제작 전문이다. 내 단골집은 여기. 며칠 뒤 제작 완료된 커튼과 방석을 데리고 엄마 집으로 향하는 길 간단히 설치를 마치고 구겨진 부분들을 다림질로 마무리해준다 어디서도 본적 없는 은은한 녹색빛 커튼이 참 마음에 든다 그 다음 방석 의자 앉는 부분이 딱딱해서 방석이 필요했는데 크기나 디자인이 마땅한 게 없어서 만들어 보았다 차분한 공간에 포인트도 될겸 형형색색의 폭닥거리는 원단으로 만들었는데 역시 너무 귀엽다 가장 궁금하실 제작 비용은 여기요 마지막에 마지막까지 속을 썩인 중문 틀 자체가 아치라 제작부터 매우 많이 까다로웠다 견적을 받았다 현장 실측을 했다 디자인 시안은 전달했지만 내가 원하는 위치에 설치가 어렵다고 하여 디자인 픽스에 시일이 걸렸다 아 설치 기사님께서 교통사고 났다고요? 아 일정이 밀려서 에? 경첩 색상이 맞는 게 없다고요? 모서리에 유리가 깨졌다고 아 이렇게나 기다렸는데 마음에 안 들면 가만 안둘 거라고 이를 바득바득 갈았는데 마음에 들었다. 그것도 대단히. 내가 디자인하긴 했지만 군더더기 없는 형태와 마감 상태가 마음에 들었다. 무엇보다 색상이 미침. 모두 무난한 화이트를 권할 때 이걸로 밀어붙인 보람이 있었어. 엄마도 너무너무 마음에 들어 하셔서 그 모든 걸 용서할 수 있는 밤이었다. 
격자 벽에 DP해줄 포스터도 슥슥 그려주고 예쁜 소품들로 벽면을 채웠다. 혹자는 나의 이런 DP 방식이 정신없다며 난색을 표하지만 그대들은 원하는 대로 사시구려. 나는 이런 게 좋습니다. 엄마 집을 위해 디자인한 세상 하나밖에 없는 러그를 깔아주었다. 이제야 사람 사는 집 같다. 포근해. 아주. 이번 프로젝트의 제일 목표는 클라이언트를 만족시키는 일이었다. 이미 인테리어 업체가 한바탕 난동을 부리고 난 뒤라 그 의미가 많이 퇴색되긴 했지만 최소한 디자인만큼은 엄마 마음에 들어야 했다. 그런데 주방을 바라보는 엄마의 표정이 영 맞득잖아 보인다. 이런 심플함도 나쁘진 않지만 막상 해놓고 보니 엄마 눈엔 좀 밋밋하다고. 그래서 엄마와 상의를 거쳐 하부장의 컬러를 칠해보기로 했다. 일단 집에 있는 페인트 몇 개를 가져와 테스트를 해보고 있었는데 때마침 발견한 새로운 하자. 스커프 X로 도장한 조리대 벽면이 갈라지고 있었다. 이거 수습하려면 퍼티 다시 잡고 전체 재도장해야 하는데 밋밋함도 보완할 겸 색감 있는 타일을 붙이는 게 낫겠다 싶었고 안 그래도 옷방에 깔았던 테라코타 타일이 몇 박스 남아있어 주방 벽에 붙이기로 했다. 취향 차이겠지만 주방에 테라코타 타일이 있으니 그 전에 화이트 벽보다 훨씬 생기 돌고 따뜻한 분위기로 바뀌어서 엄마도 나도 모두 만족스러웠다. 다음으로 수습할 곳은 싱크대 상판이다. 기억하시겠지만 저번에 하차하다 상판이 아작나는 바람에 다시 만들었는데 이번에는 길이가 짧다. 근데 길이도 길인데 화이트 세라믹은 원래 이런가? 스텐 냄비나 국자로 살짝만 끌어도 흔적이 남는다. 세라믹 식탁엔 똑같이 끌어도 멀쩡하던데 이건 왜 이러지? 행주로는 절대 안 지고 매직 블록으로 미친 듯이 지워도 완벽하게 지워지지 않는 탓에 상판 곳곳이 거뭇거뭇하다. 그래서 엄마가 맘 놓고 막 써도 안심되는 하이막스 제품으로 전체 상판을 교체하기로 했다. 그 덕에 한 번도 써보지 못한 싱크볼까지 같이 떠나보내야 했지만 다행히 수저는 재활용이 가능해 그대로 설치를 해주었다. 아일랜드 상판을 어찌나 단단히 붙여놨는지 시공기사 두 분이 30분 넘게 매달려도 잘 떨어지지 않아 옆에서 괜히 벌섰던 기억이 난다. 그래도 무사히 교체를 마쳤으니 다행일 뿐이다. 하지만 아직 안심하기엔 이르다. 왜 이렇게 됐는지 알고 싶지도 않지만 고쳐야만 하는 잔잔바리들이 남아있다. 먼저 삐뚤빼뚤한 키큰장 문짝. 다행히 새로 구한 싱크대 업체에서 다시 만들어주셨다. 필름 마감은 내가 했는데 오랫동안 창고에 방치되어 있던 필름이라 쭈글거리고 기포도 많아 붙이는데 애를 좀 많이 먹다. 응? 그래도 나름 깔끔하게 마무리. 아일랜드 수납장 손잡이 부분 마감이 너무 보기가 싫어서 이 부분도 깔끔하게 수정을 해주었고 처음에 색깔 바꿔보겠다고 페인트 칠했던 하부장에도 아무 일 없던 것처럼 다시 필름 작업을 해주었다. 주방 살림을 풀어서 대충 용도별로 분류를 해준 뒤 팬트리 수납장을 구매해서 제대로 정리를 해주었다. 구매하기 전에 수납장 사이즈에 맞게 팬트리 수납장을 미리 배치해보고 필요한 개수만큼 구매를 했다. 사실 수납장 가격이 만만치 않았는데 전후 사진을 비교해보면 이건 무조건이다. 물건 찾기도 훨씬 수월하고 정리각이 흐트러지지 않아 처음 정리한 그대로 유지하기도 쉽다. 아일랜드 벽에는 짙은 녹음이 우거진 액자를 걸었고 화구 옆 벽에는 냉장고와 깔맞춤한 연노랑의 시계를 걸어 위트를 더했다. 요건 그냥 소소한 팁인데 이런 다용도 거리가 은근 쓰임이 많다. 인덕션 근처에 붙이면 키친타올 거리대가 되고 싱크볼 옆에 붙이면 고무장갑 거리대가 된다. 여긴 이케아에서 구매한 행거를 이용해서 핸드타올이나 앞치마를 걸어주었다. 마지막으로 거실 러그와 세트로 내가 디자인한 주방 매트까지 깔아주고 나면 하나밖에 없는 사랑스러운 엄마만의 주방이 완성된다. 원래 엄마가 사용하시던 침대를 그대로 배치했다. 그 전에는 블라인드를 사용했었는데 여성스럽고 부드러운 느낌을 살리고자 화이트 커튼을 달아주었다. 안마 원단과 레이스 원단으로 이루어진 이중겹 구조인데 빛도 막아주면서 적당히 향수를 불러일으키는 빈티지하고 로맨틱한 디자인에 끌려 구매했다. 침대 맞은편엔 TV를 두었고 엄마가 이따 퇴근하고 바로 편안한 잠자리에 드실 수 있도록 이부자리도 열심히 정리했다. 응? 이 침구는 엄마가 원래 사용하던 자라움 제품인데 플라워 패턴이 고상해 보인다고 해야 하나? 아무튼 엄마랑 잘 어울려. 협탁은 이번에 새로 구매한 제품인데 기존 가구들과도 너무 잘 어우러지는 것 같다. 이렇게 따스한 침실에서 매일 밤 스르르 잠에 드실 엄마를 생각하며
옷방 가장 안쪽 공간에 파우더룸이 있다. 내가 전에 사용하던 화장대를 드린 거라 조금 낡았지만 아직은 쓸만해서 계속 사용하려고 한다. 엄마가 메이크업에도 관심이 많아서 탐나는 색조 화장품들이 많다. 여기가 창가에다 양 옆에 조명이 있기 때문에 화장하기엔 최적의 환경인 듯. 세탁기장에는 생활용품들을 정리해두었고 계절 가전이나 자주 사용하지 않는 것들은 손이 잘 닿지 않는 높은 장에 보관해두었다. 맞은편에는 붙박이 옷장이 주르륵 있다. 좁은 방이지만 물건 밀집 도나 공간 활용도는 여기가 최고인 듯 완벽하진 않지만 할수 있는 최선의 노력은 다했다 세면대 수전 부품은 거래처인 을지로 이와 타일에서 구해다 주셨고 욕조 수전 부품은 아메리칸 스탠다드 본사에 연락해 새로 구매해 끼워 넣었다 나사 하나 빠져있을 때는 어딘가 멍청해 보였는데 이제야 야물져 보인다 샤워 파티션도 넉넉한 사이즈로 다시 제작을 했고 세면대 첫 번째 서랍에도 미리 사이즈를 재서 수납함을 넣었다 아, 이거 크기 맞는 수납장 찾는 게 은근 빡셌다고 두 번째 서랍에는 수건을 수납했다 you win. 서재에 딸린 미니미 욕실은 아주 컴팩트하게 있을 것만 딱딱 있다 흠칫했던 서재 책장의 하자들까지는 이전 인테리어 업체에서 어느 정도 수습을 해주고 떠났다 그건 그나마 다행인데 또 다른 돌칫덩이가 등장했다 집 조명을 전구색으로 통일하다 보니 책장 간접 조명도 아무 생각 없이 전구색으로 맞췄는데 해놓고 보니 이거는 내가 상상한 그림이 아닌 거지 페인트 색상이 밝은 베이지인데 여기에 노란 조명을 끼얹으니 그냥 노란색이 돼버렸다 조명을 켜고도 이 컬러를 살리고 싶었으면 노란빛의 전구색이 아니라 자연광에 가까운 주백색을 썼어야 한다 그래서 서재만 메이튼까지 주백색으로 전부 교체를 했다 색 차이 보이시죠? 이 책들은 나와 동생이 유년 시절 읽었던 것들이다 지금의 나를 만든 건 그동안 먹은 음식과 소비한 문화 만난 사람들 몸담은 사회 그리고 이 모든 걸 선택한 나 자신일 테지만 그 선택의 배후엔 부모님이 주신 DNA와 타고난 팔자를 빼면 유년 시절을 읽었던 이 책들에도 상당한 지분이 있다 내가 스무 살이 되던 해 엄마가 열정과 기질이라는 책을 사오셨다 책 두께를 보자마자 일단 기겁으로 표지를 넘기니 이런 글이 써있었다 이런 글을 보고 어떤 딸이 읽지 않을 수가 있겠어 나름 책 분야별로 구분지어 책을 꽂아주고 중간중간 단조롭지 않게 소품들도 배치해 주었다 여긴 서재 한켠에 있는 책상 공간인데 이번 참에 의자 색상을 바꿔보려고 한다 원래 가지고 있던 색 중에서 요리조리 테스트를 해본 후이 녀석을 골랐다 의자 두개 모두 프라이머부터 꼼꼼히 발라준다 총 2회 돋보 후 2시간 정도 말려주고 나서 본 페인팅을 칠해준다 아무 생각 없이 칠하다 보면 어느샌가 완성이 되어 있다 오 뭐야 색깔 완전 독특해 짜잔 결국은 또내 취향이다 이 방은 참 뭐가 익숙하다 이번에 새로 산건이 화병과 저 스탠드 밖에 없기 때문 인테리어 제시공으로 인한 출혈도 출혈이거니와 집에 자주 쓰지 않는 멀쩡한 가구 소품들이 있는데 또 사는 건 낭비 같았거든 웃긴 건 엄마가 이 공간 인테리어를 가장 좋아한다는 거 엄마가 좋아하면 장땡이다 드디어 끝! 다 끝! 진짜 끝! 집에 딱 들어왔는데 기분이 너무 좋은 거야 뭐 이게 우리 집이라 칠년지 이게 우리 집입니까? 뭐 이런, 이런 느낌이 들면서 어 되게 막좀 좋은? 일단 들어오면 이제 음악 음악부터 틀고 뭔가 진짜 이 싱글 라이프라는 게 이런 거구나 내가 밖에 나와서 일했을 때도 뭔가 이 자신감 옛날에는 좀 그런 게 있었어 한강 다리를 건너면 그렇게 슬픈 거야 거기에 있는 아파트들이 불빛이 굉장히 멋지잖아 나는 언제 저런 집에서 살게 되는 걸까 그러니까 남의 창문을 보고 굉장히 이렇게 성냥팔이 소녀처럼 되게 절박했던 것 같아 그때 사는 그 하루하루가 정말 이해를 못하는 거야 엄마 자신에 대한 이 삶에 대해서 내가 이렇게 살려고 한게 아닌데 이제 뭐 완전히 내 집에서 이런 공간이 생기니까 옛날에 그런 기억하고 이렇게 약간 오버락되면서 항상 그런 건 아닌데 진짜 오늘 우리 집인가? 믿지 못하겠네? 뭐 되게 좋은 거야 공간이 일단 토요일이나 일요일날 집에 있으면 한 6시 되면 엄마가 이 불빛 <웃음> 굉장히 벅차다고 해야 될까? 내가 그때 굉장히 부러워하다 그게 바로 우리 집인 거야 이제 막 집이 뭐 비싼 집에 살고 이런 건 전혀 상관없이 저런 따뜻한 공간에서 우리가 안전하게 살수 있다는 이거 
끼틱끼틱 누를 때의 느낌이 그건 아마 너도 모르고 세이도 모를 거야 엄마만이 느끼는 그런 게 있어 뭔가 이 집이 옛날에 그런 집이 아니라 나만의 정말 새로운 공간이다 이거 누를 때부터 진짜 기분이 좋아 혼자 할수 있는 건다 했던 것 같아요.